Yasuní TV y Yasuní FM son dos medios de comunicación adscritos a la empresa pública Terminal Terrestre y Comunicación Social COCA-EP. Desde el 3 de febrero de 2015, este medio pretende visibilizar la diversidad existente en nuestro cantón. Yasuní Medios presta su espacio para toda la colectividad sin distinción de ideología, etnia, religión ni género. Pretende así distribuir un contenido de radio y televisión de calidad y calidez, enfocados a fortalecer los valores familiares, sociales, culturales, con la finalidad de plasmar el respeto a la libertad de opinión, con claridad, objetividad, responsabilidad y credibilidad en toda su programación. Me permito presentar este informe de rendición de cuentas del año 2022, mismo que refleja las actividades desarrolladas por parte de esta institución y de su personal que son los encargados de llevar a sus hogares, a sus trabajos y desde donde no sintonicen la información del acontecer local y nacional. Dentro de la Ley Orgánica de Comunicación, en el artículo 8, se establece que los medios de comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo, cultural y en forma prevalente, estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos al ser parte de los medios públicos. Nuestro trabajo se basa siempre en fomentar la igualdad de género y la interculturalidad, promover la producción y difusión de contenidos audiovisuales, además ofrecer contenidos educativos, culturales, de recreación y entretenimiento que contribuyan al buen vivir. Objetivos establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación, con resoluciones número 5333 18 con ATEL 2014 y el número 533 17 con ATEL 2014, de fecha 17 de julio de 2014. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones con ATEL y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones en ATEL autoriza la instalación y operación de una estación de radio y una estación de TV de servicio público. Yasuní FM 97.9 y Yasuní TV Canal 27, respectivamente, en sesión de Consejo Ordinaria Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana. De fecha 3 de febrero de 2015, se dio inicio a las transmisiones de radio y televisión Yasuní TV y Yasuní FM para el Cantón y la Provincia de Orellana. Yasuní Medios se enfoca en transmitir a la ciudadanía espacios de información, brindar programas de formación en valores y derechos ciudadanos, transmitir contenidos de socialización y participación ciudadana, ofrecer una alternativa de entretenimiento audiovisual y programas interculturales, fomentando valores como imparcialidad, respeto a la libertad de opinión, claridad, nuestro estilo periodístico, objetividad, información comprobada con los hechos esenciales, responsabilidad pública, derechos de las personas, credibilidad, Información eficiente, clara, contextualizada y sin censura. Nuestro medio de comunicación tiene como objetivo fundamental la gestión eficiente de la comunicación independiente, plural e inclusiva a través de sus medios conformados por Yasuní TV y Yasuní FM, que emiten su señal desde la ciudad del Coca en las siguientes frecuencias, señal abierta a través del canal 27 y en las diferentes operadoras de TV Cable, Coca Visión Canal 80, Rapinet Canal 71, además nuestra potente señal de frecuencia modulada en la 97.9 FM que brinda cobertura en toda la provincia de Orellana. Yasuní Medios actualmente cuenta con redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, con el objetivo de estar más cerca de la audiencia. Desde sus inicios, Yasuní Medios emite toda su programación radial y televisiva a diferentes sectores del territorio orellanense, desde las instalaciones ubicadas en las calles 6 de diciembre y Guataraco, al interior de la terminal terrestre de la ciudad del Coca. Con respecto al mantenimiento y reparación, los equipos de transmisión mantuvieron la respectiva revisión técnica para emitir una buena señal a sus usuarios. En este mantenimiento se pudo detectar que el transmisor de televisión UHF sufrió daños en el sistema interno electrónico, dejando como resultado la suspensión de la señal abierta de televisión. En este contexto, la empresa pública Terminal Terrestre y Comunicación Social coca -EP, a través del de área de marketing y comunicación, realizó un proceso con la compañía Sistemas de Radiofrecuencia Jarcom CIA Limitada para la contratación del servicio de mantenimiento del transmisor UHF de televisión marca Eurotech. 
Nos caracterizamos por brindar un excelente servicio de producción y difusión de publicidad. Es por eso que se han realizado 120 cuñas radiales, 800 spots difundidos. En televisión se realizaron 100 spots y se transmitieron 800 pautas publicitarias. Yasuni Medios, además de difundir contenidos informativos, culturales y de entretenimiento, también se dedica a la venta y difusión de publicidad. En el año 2021, con fecha 30 de octubre, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, mediante resolución administrativa número 720, de fecha 01 de diciembre del 2021, adjudicó el proceso del régimen especial asignado con el número al oferente. Empresa Pública Terminal Terrestre y Comunicación Social COCAEP, para la prestación del servicio Servicio de Transmisión de Productos Comunicacionales de la Prefectura de Orellana por el medio de comunicación Yasuní TV por un monto de 5.174 dólares masiva, el cual finalizó el 15 de noviembre de 2022 con el pago total del servicio. En el 2022, Yasuní Medios, a través de la empresa pública Terminal Terrestre y Comunicación Social COCAEP y el gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Orellana, realizaron un proceso de régimen base legal especial asignado con el número para el servicio Servicio de Transmisión de Productos Comunicacionales en Medios Televisivos para difundir las obras, programas, proyectos, productos, servicios y promoción turística ejecutados por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 89 del Reglamento a la Ley Orgánica Sistema Nacional de Contratación Pública por un valor de $6,620 dólares, este valor no incluye IVA. Hasta el momento, esta entidad pública ha cancelado el 50% del total total por el servicio de publicidad. Se han realizado 150 transmisiones en vivo en radio y televisión de eventos culturales, recreativos, deportivos e informativos. En cumplimiento a la cláusula 4.3, obligaciones de la empresa pública terminal terrestre y comunicación social COCAEP del convenio de transferencia de recursos no reembolsables entre el gobierno autónomo descentralizado municipal Francisco de Orellana y la empresa pública terminal terrestre y comunicación social COCAEP se han transferido transmitido 58 sesiones de consejo municipal en radio y televisión. Además, se han transmitido 12 eventos deportivos, culturales, recreativos y 1.368 comunicados. Franja informativa en radio y televisión, Yasuni Noticias en su emisión estelar, difundió 230 informativos en horarios de 19 horas a 20 horas, con 1.000 notas informativas, producción 100% local. Kushi Licharina, programa en lengua quichua de música intercultural, cuyo objetivo fue resaltar las costumbres y tradiciones de los pueblos y nacionalidades que habitan en la provincia de Orellana, con 160 programas al aire. Al son de Rai, programa musical apto para todo el público. Este programa se transmitía en horario matutino de 8 de la mañana a 12 del mediodía, de lunes a viernes, con 200 programas al aire. Nuestra Rumba, un programa apto para todo el público que busca entretener las tardes de los oyentes con géneros variados y que contó con 160 programas al aire. Maito Mix, programa de música ecuatoriana donde se impone el sabor del San Juanito, la cumbia y la música chichera con 100 programas al aire, producción 100% nacional. Poder del Vallenato es un programa romántico de música vallenata que busca la interacción con los oyentes a través de las redes sociales con 160 programas al aire y el 90% de su producción es nacional. Tacones al aire, un programa de música variada que busca interactuar con el radio escucha con la conducción de Loli Valverde y que en el 2022 se realizaron 160 programas al aire. Coca River, programa de música romántica en inglés con la conducción de Wilson Ferrín con 40 programas al aire. Educación ambiental, programa de iniciativa educativa donde se busca concientizar a la ciudadanía sobre la conservación del medio ambiente. Se realizaron 50 programas al aire. A continuación les presentamos el cuadro de costos de publicidad en los medios Yasuni TV y Yasuni FM. Concepto Televisión, difusión spot de televisión hasta 45 segundos en horario estelar, 7 dólares. Difusión spot de televisión hasta 45 segundos en horario regular, 5 dólares con 50 centavos. Producción y postproducción de spot de televisión hasta un minuto, 65 dólares. Transmisión en vivo de eventos por televisión, 540 dólares. Espacio contratado en televisión cada hora, 350 dólares. Concepto Radio. 
Difusión de cuña radial hasta 45 segundos en horario estelar, 4 dólares con 98 centavos. Difusión de cuña radial hasta 45 segundos en horario regular, 3 dólares con 50 centavos. Producción y postproducción de spot de radio hasta un minuto, 31 dólares. Transmisión en vivo de eventos por radio cada hora, 225 dólares. Espacio contratado en radio cada hora, 170 dólares. Ingresos y egresos de Yasuni Medios en el año 2022. Ingresos por venta de publicidad, contratos y convenios con entidades públicas, 19.656 dólares con 10 centavos. Aporte por parte de la empresa pública Terminal Terrestre y Comunicación Social COCAEP, 59.952 dólares con 77 centavos, dando un total de 79.608 dólares con 87 centavos. Egresos generados en el año 2022. Gastos en pago de sueldos al personal, 70.523 dólares con 43 centavos. Adquisición de partes y repuestos, 1.568 dólares. Servicio de mantenimiento del transmisor UHF, 7.517 con 44 centavos, dando un total de 79.608 dólares con 87 centavos. Hemos cumplido con lo estipulado en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el artículo 90, donde se menciona que las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado, que manejan fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, los medios de comunicación social, a través de los representantes legales, están obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores públicos sobre sus actos y omisiones. Este fue el informe de rendición de cuentas del año 2022.